Hola amigos, vengo a hablaros hoy de la película Torrente X1. Esta película se hizo hace 15 años ya, en 2005, y fue mi primera película porno. Así, digamos, película a película, porque no sé si lo sabéis que ahora las películas porno ya no se hacen. Ahora lo que se hacen son escenas que duran entre 15 30 minutos. Entonces, 2005 fue un año bastante potente para mí, porque fue el cambio radical. Yo venía de hacer porno amateur con cuatro descerebradas, y entonces dije, bueno, voy a hacer una, una, una cantidad de series, por ejemplo, pilladas, voy a hacer bucaques, voy a hacer parejitas, eh, luego más tarde el padre Damián. Quiero contaros la aventura que fue rodar esa película, lo mal que fue tratada, la cantidad de anécdotas y de curiosidades que tiene esta película. Tenía amistad con Santiago Segura en aquella época y le comenté, digo, oye, si, y si hago una versión porno de Torrente, tú me dejarías, me dejarías los derechos y tal. Y yo, sí, 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 puedes usarlo, y no, 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 hay, no hay ningún problema. Entonces ese fue la, el punto de partida, ¿no? Empecé a idear el guión y lo escribí en un folio, una cosa así chapucero, o sea, salchichera, pero que flipas. ¿Y qué ocurrió? Pues que, que luego el, el guión es un despropósito porque no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pero bueno, yo nunca había hecho una película, yo, yo venía del mundo del cine, había hecho tres cortos, pero de aquella manera. Y esta fue la primera vez que yo me enfrentaba a un, a un proyecto de envergadura, ¿no? Como era hacer una película. Tiré de mis amigos y tiré de dos actrices eh, porno que en aquel momento pues estaban petándolo, que era Salma de Nora que en Alemania estaba arrasando y no, era, y no era nada conocida en España. Y también Diana Dean, que fue la primera actriz que salió y que, y que, bueno, que, empezó a hacer, que hizo el primer bucaque, que hizo la primera pillada y la saqué en esta película y, y bueno, hubo un muy buen rollo, la, la, la catapulté, digamos, a, a la fama. Luego hay otra actriz que apareció de repente, eh, que se llama Lágrima, que era una especie de chica de Valencia o de Alicante, por ahí, que, que bueno, la primera de las anécdotas fue que, fue, fue de repente que cuando estábamos a punto de empezar a rodar, apareció ella diciendo que quería ser actriz. Y le dije, pues mira, voy a hacer una película, si quieres entra aquí. Ah, vale, vale. Hizo dos escenitas y resulta que vino con su novio, un novio italiano, eh, que al principio... Puso, eh, se, ponía caras, estaba a disgusto, no le molaba la idea de que ella fuera actriz porno. Entonces eh, yo hablé con ella le digo, oye, mira, a lo mejor es que no venga a los rodajes este tío porque es que eh, da, da bastantes problemas y, y claro. Vale, vale, ya voy a hacer para que no venga más y, y ya está. Eh, entonces la primera escena fue bastante tensa porque el tío estaba por ahí dando por saco. Y la segunda escena, que era ella con tres chicos, pues resultó que, que le dijimos que, no, que ese día no había rodaje. Con tan mala suerte de que el tío apareció mientras estaba ella follándose a los tres tíos y uno de los actores, eh, que luego salen las comedias, que hablaré ahora de él, que se llamaba Sebas, no se enteró de que ese tío, de, de que estábamos rodando con ella, y él fue y abrió la puerta del rodaje y, y el tío vio a, la, a los tres tíos fue, no sé, a su novia y se quedó como loco y ya tuvimos que, que suspender ya los rodajes con ella porque el tío le dio un ataque de locura y se y bueno la cogió ahí mismo y tal se la llevó y, y no la vimos más a esta chica años más tarde el tío este empezó a mandar unos mails que dónde está esta chica, que no sabe nada de ella, que a ver si sabemos nosotros dónde está. Que está bueno, un, un colgado, un colgado, pero de los de Aupa, ¿no? Y esto era el comienzo de los problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel técnico, eh, yo contacté con, con unos amigos de Ramiro La Piedra, que tenían un estudio de, de edición, de montaje, de cámaras y tal. Llegué a un acuerdo con ellos para que me montaran la película y para que me la grabaran. Y... Empezaron los problemas eh, porque eran muy lentos, porque no hacían las cosas como debían de hacerlo, eran también unas personalidades un poquito fuertes, chocábamos 
y al final eh, me subieron, me incrementaron el precio y me secuestraron la película durante bastante tiempo. Tenían que montarla, ellos me pidieron mucho más dinero, yo dije que no, entonces no me querían dar los masters. Y estuve como varios meses eh, negociando con ellos, con Ramiro, con tal, oye, devuélveme la película, tal, que esto no es tuyo, que esto es mío, que... O sea, fue una tortura, fue un coñazo, pero por fin conseguí los masters pagándoles algo, no me terminaron de montar la película y fue todo un disparate que flipas, o sea, fue todo agónico. Hice una escena con dos rusas que salen al final que no paran de descojonarse todo el rato, o sea, estoy hablando allí y las tías así, todo el rato así, pues eso, el cachondeo que había, ¿no? Las rusas eran muy, muy pispiretas, muy divertidas, muy simpáticas, eh, fue bastante gracioso todo esto, eh, y tengo unas imágenes de yo paseando por la Plaza Roja porque yo decía, bueno, estoy en Rusia, vamos a sacar algo de Rusia, coño, en la película, para que parezca, entonces se me ve a mí ahí dando vueltas, como un tonto, eh, sin ningún guión ni nada, era, era todo un desastre. El, el hombre este que vino conmigo, Oscar Vares, me hizo de cámara y el cabrón no hacía otra cosa que, que comer sushi, porque decía que era lo que más le gustaba y había que ir todos los días a comer sushi con él. Eh, esta persona es la que se encargó después de montar la película, también no exento de problemas, porque es que el hombre tardaba una vida en montarlo. Es que es, es que es que flipante, porque yo ahora me pongo a montar una peli y te la puedo hacer en, en una tarde, dos tardes, o sea, soy muy rápido montando, pero este hombre no, entonces me retrasaba, me retrasaba, me retrasaba, hasta el punto de que tuve que ir a Barcelona, porque él vivía allí, a ponerme encima de él, digo, y tío, acabame la película ya de montar, porque esto es que no acaba nunca, y quiero presentarla al, al Festival Erótico de Barcelona, del año 2006, eh, entonces... Tuve que ir allí y no os lo vais a creer lo que ocurrió porque fue totalmente loco. O sea, yo de verdad lo de puta locura viene por algo. Estábamos ya casi terminando de montar la película. Hubo muchísimos problemas. Me tiré una semana en su casa. Eh, finalmente el tío dijo, vale, te la voy a volcar a un disco duro en el que... <coughs> Luego ese máster lo vamos a mandar a hacer a una empresa de DVDs para que esté listo los DVDs y se puedan mandar a, a la, al festival para ver si nos dan algún premio. Bueno, pues justo el viernes a las 5 de la tarde terminó de montar la película, de hacer el DVD máster y, y me fui corriendo a donde hacían los másters, corriendo. Porque había huelga de autobuses y de metro. Y yo no tenía moto, ni tenía coche, ni tenía dinero para un taxi, ni había taxis, ni había nada. <coughs> y yo a mí me ves corriendo por Barcelona a las, a las 6 de la tarde, porque a las 7 cerraba el sitio de las de, la, de los DVDs. Bueno, llego por fin allí sudando, le doy el DVD, por favor, hazme la copia. Bueno, vale, pero te la, te la doy el lunes y tal. Digo, es que el lunes no puedo, por favor, hazmela ahora. Me, que me tengo que ir a Barcelona, que es el festival, que tal... Bueno, el hombre me hizo la, la copia, se lo mandé por mensajero a, a Barcelona, porque se ve que cerraba el cupo de recibir los DVDs, cerraba tal día, el lunes, me parece. Y yo tenía que... Bueno, en fin, hay un personaje que sale que se llama Sebas, que es un, un tonto, digamos, que sale en Torrente, en la película original, y cuando se enteró que iba a hacer la versión porno me dijo que quería un papel. Entonces le saqué de su personaje de tonto. Y esto es algo bastante mítico, <coughs> sacar a alguien de la propia película que saliese en la porno, ¿no? Él no hacía porno, no hacía nada, pero pero bueno, estuvo ahí. El personaje principal, que yo creo que es el que, el que más fuerza tiene, el que más presencia tiene, el que realmente copa toda la película, es Arlequín. Arlequín es un personaje impresionante. Yo contacté con él y le propuse salir en la película... Y me dijo, no, pero yo no puedo salir haciendo porno. Digo, no, no, tú solo sales por ahí, tocas una canción. Esto de canción para ti. Isabel, Isabel, por favor, quítate el vestido para mí. Quítatelo y acaríciate. 
Y es muy gracioso porque la primera escena que grabamos en su despacho, porque ese de, de ese despacho que sale es su despacho original, el tío empezó a volverse loco. Yo, yo le daba unas directrices y digo, mira, di que más o menos tienen que... Lo, estás enfadado con, lo, con tus subalternos. Pues a ver, pues fue el tío y cogió una taza que tenía allí y pa, la estrelló contra la mesa. Nos quedamos todos así diciendo, ¿qué, qué hace? No sé... No estuvo tan mal, el tipo gritaba. Pero ¿cómo no estuvo tan mal? ¿Cómo no estuvo tan mal? Me cago en el... Pero la... es que así no se puede trabajar. Ya se ha roto. ¡No se puede! Y bueno, fue, fue una cosa como diciendo... ¿Qué actor? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo vive? no Era muy gracioso porque a medida que pasaba la película, el tío iba a... Eh, esforzándose más por interpretar su papel hasta el punto que ya se le iba la cabeza de una manera que, que ya, ya se salía de, del guión, se salía de madre empezaba a improvisar se tiraba ahí una vida hablando eh, pero bueno yo por entonces también pero no, no era todo un disparate entonces yo digo, venga, pues que hable, pues que diga cosas que, que tal que y, y bueno, pues eh, Ahí quedó su interpretación para, para los restos. Cabe destacar el, el momento en el que canta una canción con Salma de Nora, que está guapísima Salma. En esa escena está guapísima. Y, y es bastante pues eso, sensual, es bastante... Eh, tiene magia ¿no? ese, ese momento. ¿no? Eh, Arlequín eh, luego volvió a salir en la 2... En la que ya hablaré de ello y, y bueno, era, era un personaje alucinante este hombre o sea, eh, un momento era la época en la que estaba saliendo en Crónicas Marcianas en la época que estaba peleada con, con Tamara y de hecho hubo un, una puya que le lanzó a Tamara que fue muy graciosa quiero que hagas el amor con mis tres guardaespaldas rusos ¿con los tres? tres, es mejor tres que uno pero, ¿te piensas que soy Tamara? Oye, Tamara, oye, Tamara, si te contara lo que ha hecho Tamara, no, no. No, 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 no perdía ni una, ¿eh? O sea, siempre que podía le, le metía un clavito a, a Tamara en la, la época en la que estaban los frikis en televisión, ahí metiéndose uno con otros. Una de las localizaciones fue un chalet, que era el chalet de un hijo, de, del hijo de una persona muy famosa, que no puedo decir el nombre, nos dejó el chalet, eh, Hicimos la escena en el jardín, no nos dejó entrar en su casa. Hicimos todo en el jardín, con tan mala suerte de que había una máquina por ahí haciendo ruido. ¿Dinero? ¿Tú también? Sí. Pues nada, participa, mi amor. Y se oye esa máquina todo el rato. Eh, que claro, que no yo no, por entonces no tenía ni puta idea. Son fallos que uno hace. Te dices, vale, ya no lo voy a, lo voy a hacer, pero te lo, te, lo, te lo comes, ¿no? Y hay una parte muy divertida donde Diana Dean quiere entrar en el chalet y yo me quedo como diciendo ¿qué está diciendo? yo le dije bueno, dime que no encuentras la, la, la entrada del chalet y va y me dice esto de la entrada secreta ¿dónde está? sé dónde está pero aquí no nos tenemos que mover y entonces ve veré la puerta Esperadme, esperadme aquí. No os mováis, ¿eh? Vamos. O sea, cualquiera, cualquiera entiende, una cosa muy freak. De los actores que salieron eh, está el Willy Fogg, que es un actor que por aquella época eh, pues pegaba bastante, funcionaba, han salido muchas de mis películas. También sale Dildo de Congost, que es uno de los que salían en el Fancimondo Bruto, escribiendo, que es el que sale al principio en el laboratorio, que por cierto ese laboratorio fue en la casa de un amigo. Eh, fuimos a una tienda especializada en probetas, que nos costó la hostia encontrarlo, y el líquido que sale por ahí es Fanta de Naranja. La, la peor persecución que puedas encontrarte en la historia del cine está en esta película. Todo es muy lastimoso, la hostia que le doy a este, 
corriendo ahí por la ciudad, todo el mundo mirando cómo corríamos, el cámara volviéndose loco, o sea, pero loco de verdad. Mirando a cámara, a mí se me caen los pantalones, toda la gente mirando ahí, diciendo qué está pasando aquí. Muy triste todo. El día que fuimos a grabar en el bar ese, eh, que era de uno de los amigos de estos, de los que montaban, eh, fue todo desastroso, se tardó muchísimo, se hizo todo mal, y yo quería grabar en la calle y cometimos el error de primero grabar en el bar y luego en la calle, cuando teníamos que haberlo hecho al revés porque teníamos luz fuera, entonces cuando salimos a la calle vimos que estaba totalmente oscuras y que encima no le cuando grabó todo lo que grabó no, no funcionó, no, no, nos dimos cuenta después de que no no se había grabado el audio, entonces lo que hice fue hacer una especie de voz en off horrorosa mientras yo hablo intentamos salir eh... la niña me costó después de esperar hasta las 4 de la mañana dónde estaba la guarida de Arlequín claro, yo, para mí estos problemas eran se me caía el mundo encima, no yo, yo no sabía cómo reaccionar entonces tenía que improvisar porque era mi primera película, yo, yo no sabía muchas cosas que ahora sé y, y bueno, ahí quedó pues esa, esa castaña pilonga. ¿no? Una de las escenas fetiche de Torrente, la, la, la película original, es la escena de las pajillas. Nos hacemos unas pajillas. ¿Nos hacemos unas pajillas? Bueno, eh, chaval. Hacemos unas pajillas. Eh, ¿Con la mano o con la boca? ¿Se las cosas? Cocerdo, tú, ¿no? Otra periodista de las guarrerías. Bueno, sí, eh, ahora, con la boca. Venga. Cuidado con los dientes, tú. Está de puta pena hecha, pero tiene su, su puntillo, tiene su cosa, tiene su rollo sentimental. Una vez se terminó de hacer la película, eh, me llamaron los de los del Canal Plus los de Digital Plus para, para publicarla un tal Carlos Moyano se puso en contacto conmigo y desde el principio le vi como muy prepotente muy muy con una actitud muy chulesca muy no, es que he venido aquí porque me han dicho que tus películas son muy famosas y antes de que las saques en ninguna otra plataforma pues te la voy a comprar yo digo, bueno, vale ¿y cuánto me vas a dar? o ¿cómo va esto? Me dice, pues te doy mil, mil euros y la exploto durante dos o tres años. O sea, una puta miseria. Digo, bueno, vale, o sea, me da igual. Toma, le doy la película. Me dice, no, no, tienes que dármela en, una, en un Betacam, en no sé qué, que me costó una pasta. Me costó casi, bueno, no, no mil euros, pero sí una pasta. Se lo mando y el tío un día me llama, totalmente hecho una fiera, loco, sin ninguna, con una falta de respeto terrible... ¿Pero por qué me, me, me he tenido que fiar de ti? ¿Pero qué mierda me has mandado? Me has mandado una película donde no sale el título. Ni nada, no sé qué. Pero pero es súper borde. Yo, yo le digo, este tío es gilipollas. Eh, y mira, no quiero saber nada más de ti. Fuera, tal. Toma, te mando el, el, el original, el esto, el Betacam, y no quiero saber nada. Pero totalmente fuera de sí. Que digo, este tío es un impresentable, pero, pero ¿qué coño le pasa? Y era porque se me había olvidado poner al principio Torrente, una película de Torbe, que, que yo, pues era mi primera película, pues yo qué sé, cosas que se te olvidan, ¿no? Y, y por eso el tío no la sacó y, y me puso a parir. Luego más adelante me enteré que la habían echado y le dediqué un artículo en mi blog diciendo, mira, han echado el impresentable este y me pasó esto, esto, esto con este tío. Eh, luego me he enterado que está dando clases, que está ahí... Ah, pues eso, mal viviendo, pues normal, si es un tío así con ese carácter y que tiene esa falta de respeto con la gente, pues normal que le pase estas cosas. Y bueno, la película es lo que es, es algo de 2006 que costaba muchísimo hacer, las chicas salen estupendas, nos reímos muchísimo, fue una experiencia inolvidable y ahí queda pues para la posteridad una película que se puede ver con compañía de amigos, echarte unas risas y pasarlo muy bien. Y nada más, espero que os haya gustado y que ya sabéis que tenéis la película gratis en mi web, que podéis verla y, y nada, espero hacer algún día algún, algún torrente más. Un abrazo a todos. Gracias, torrente. Muchas gracias. 
desde luego, desde luego, cada día lo hace mejor, cada día lo hace mucho mejor. Toma un caramelillo. Hola.